উজ্জ্বলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের বাংলাদেশ এ মাটির জলে ফুলে ও ফসলে বেড়ে ওঠে বাংলার প্রতিটি প্রাণ সে মাটির স্পর্শে এগিয়ে চলার প্রত্যয়ে দীপ্ত টেলিভিশনের কৃষি বহর আজ এসেছে জামালপুর জেলার প্রান্তিক কৃষকের কাছে সবার প্রতি শুভকামনা রেখে শুরু করছি এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত আমাদের আজকের দীপ্ত কৃষি কৃষিটি মাঝে আমরা চলে এসেছি জামালপুর সদরে বজ্রপুরের বানিয়াবাজার এলাকায় এখানে সৈয়দ বাবুল ভাই লেয়ার মুরগির খামার গড়ে তুলেছেন এবং গুনেছেন সফলতার গল্প তারই সাথে আজকে আমরা সারাদিন দীপ্ত কৃষিটি কাজ করব আর পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে থাকব আমি শামিমা শাওন খামার গড়ে তুলেছেন এবং সেখানে সব সফলতার গল্প উঠে এসেছে তো আপনার মুখ থেকে সেই সফলতার গল্প শুনবো মানে মানে এইদিকে আমার একটা উইকনেস আছে এটা কিন্তু একটা মাছের আচারই ছিল আস্তে আস্তে এটার মানে ডিমোলাইজ হয়ে গেলাম এটার প্রতি আগ্রহ হারাই ফেললাম পরে এটা যখন ক্লোজ করলাম তখন দেখি যে মুরগি কিছু মানে মুরগিতে একটা ভালো একটা বিপ্লব পুকুর ছিল তো মানে পাঁচ ছয়টা পুকুর ছিল এই জায়গাটাতে হ্যাঁ এই জায়গাতে ছিল তখন এটা আমি আর্থ ফিলিং করে এটাকে সমান করে মুরগি আঠারোশো মুরগি নিয়ে স্টার্ট করছি এটা কত সালে শুরু করেছিলেন এটা দুই হাজার ছয় এখন আমি আপনার কাছ থেকে শুনবো যে এখন কি শুধু আপনার এই যে পোলট্রি মুরগির খামারই আছে নাকি পাশে পাশে মাছের খামার বা গরু না মাছের খামার আছে গরু আছে গরু আমার প্রজেক্টে প্রজেক্টে প্রত্যেক ফিশারি প্রজেক্টে আছে আচ্ছা ওইগুলো একটু ই করে গরু কতগুলো আছে আপনার গরু আমার এখন এই যে এখানে যেটা করি এখানে আমি যাওয়ার সময় আপনাকে দেখাইতে পারবো আর কি আচ্ছা এখানে 17 18 গরু আছে কিছুটা মনে হয় একদিনের বাচ্চা তো নিয়ে আসেন একদিনের বাচ্চা নিয়ে আসার পরে ওইটাকে প্রথমে তো ব্রুডারে রাখেন জি বাচ্চাটা ব্রুডার লাগে আচ্ছা ওইটার পদ্ধতিটা একটু বলেন তো মানে নিয়ে আসার পরে কি পদ্ধতিতে আপনি নিয়ে আসার পরে আমরা ওই এটা বুড়ার করি বুড়ার করে তুষ বিছাইয়া তুষ রূপে ব্যবহার বিছাইয়া অরবে খাবার পাত্র দিয়ে ওখানে বাচ্চাটা সাইরে দিয়ে আমরা উপরে দেখি তাহলে বাচ্চাটা কোনো ক্ষতি হয় না আচ্ছা কমলেও বাচ্চা ক্ষতি হয় যদি তাপ বাইরে যায় তাও ক্ষতি হয় যে 33 থাকলে বাচ্চাটা স্বাভাবিক হয় সুন্দর আচ্ছা কয় দিন রাখতে হয় ওখানে বুড়ার বুড়ারে 10 থেকে 12 দিন রাখি বুড়ার যেখানে করেন জি ওইখানে কি পুলেট অবস্থায় আবার থাকে ওখানে পুলেট অবস্থায় থাকে ওখানে হয়ে একদিনের বাচ্চা থেকে একেবারে খাঁচায় উঠানো রাগ পর্যন্ত ওই সময় যত্ন সবসময় কাছে থাকার লাগে সবসময় বাচ্চার কাছে থাকার লাগে তখন হেরা কি চা এটা ওদের দেখে বুঝল লাগে আমরা 
सर्वमोटी मान एक प्रचलित विभिन्न कम्पानी दीती है मात्रा बेल्टे खबर जाते इन्भेस्टमेंट वही भावे करते हुए तार पर विश्व माने जो दिक्कत है ना अपने ये डे अपने ऑर्गेनिक ही जाती होगा ऑर्गेनिक पौधों तेरे मुर्गी का मार करे तो ला ये डे शंपुरों जो दिक्कत ऑर्गेनिक माने फिट है ऑर्गेनिक ही तो होगा फिट ऑर्गेनिक होइले डीम टा ऑर्गेनिक होइलो आशुले केमिकल ते� আচ্ছা ভাই এইখানে কি এই মুহূর্তে আপনারা ডিমটা সংগ্রহ করতে এরকম কোন শেড আছে যেখানে ডিমগুলো রাখছেন এবং হ্যাঁ অবশ্যই আছে এটা নিয়ে যাবে পরে নিয়ে যাবে চলেন তাহলে ওখানে একটু যাই ডিম তো সেল হয়ে গেছে আর কি মানে এখন রেস্ট আছে আর কি আচ্ছা এই বাছাইটা কি এখানেই করা হচ্ছে হ্যাঁ নগরতি ওয়েনতি বাছাই করে আসে যেটা যদি কোনো ই থাকে ওইটা ওয়েনতি শর্ট আউট করে পাইকাররা আপনার এই খামার থেকে এসে ডিমটা কিনে নিয়ে যাচ্ছে মুক্তা কয়েকটা ই স্তর যাওয়ার পরে তারপর কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন আমরা যে মানে বিক্রি করতেছি পাইকারদের কাছ থেকে এরা আবার পাইকারদের কাছ থেকে নিতেছে রিটেলাররা রিটেলারদের কাছ থেকে আপনারা পাচ্ছেন ওরা হয়তো বিভিন্ন খামার থেকে 10000 20000 ডিম নিলো ওয়েনতি কেউ 100 নিলো डीम दाम कमे ग ডিমের দাম একটা কস্টিং টোটাল নেট কস্টিং যেটা পরে একটা খামারি যদি টিকা থাকতো মিনিমাম 6 টাকা বর্তমান মূল্যে হইলে সমান সমান আমরা তো জানি যে সারা বছরই ডিমের দাম এক রকম ওঠানামা করে তো কোন সময় ডিমের দামটা কি রকম থাকে এটা একটা ইন জেনারেলি আমরা যেটা দেখি যে রুজার মধ্যে একটা এটা বড় একটা ধস নামে এটার কারণ হচ্ছে তখন এই ডিমগুলো তো ইউজ হয় আমাদের बेकारी विभिन्न आईटेम चाइनीसे होटेल गुलाई तो तक बंद था बंद थार्ज ओ समय डिमेर रेट एक भलो एक मार खा शीतर समय एक प्रचुर सब्जी होता से 
সবজি মাছ টাস মাছ নেচারেলি মাছ পাইতেছে তখন আবার একটা এফেক্ট হয় আবার অনেক সময় দেখা যায় ডিমের দাম বাড়লো বার্ড ফ্লুয়ে অনেক খামার ধ্বংস হয়ে গেল খামার খুব অল্প কিছু খামার আছে তারা মনোবলি তখন বিজনেস করলো তো আমি একটু এবার জানতে চাইবো আপনার কাছে যে আপনার এই পোলট্রি খামার থেকে আপনার বছর শেষে আপনার খরচ বাদ দিয়ে লাভ কেমন থাকে আর খরচটা কেমন থাকে যদি আলাদা করে বলতেন এখন ভালো বছরে নাই কারণ আমার দুইটা সেট আপনি বাইশ টাইম দেখলেন খালি খালি আমার তারপরে যেটা নার্সারি এটাও খালি হ্যাঁ কারণ হচ্ছে ডিমের দাম অনেক পড়ে গেছে ভাই আপনার এই লেয়ার মুরগির খামারে এখানে মোট কতজন মানুষ কর্মরত আছে এখানে চল্লিশ জনের মতো আছে বর্তমানে ছেলে এবং মেয়ে আমার এখানে হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুইজনই করে আর কি আপনার জন্য মঙ্গল কামনা থাকবে যাতে পরবর্তীতে আপনি আপনার এই খামারটাকে নতুন করে একটা আবারও কোনো সফলতার মুখ দেখবেন এবং এখন যে সংকটগুলো আছে সেই সংকটগুলো থেকে উত্তরণ ঘটবেন ঘটাবেন আপনার এই খামারের তো আমাদের সময় হাতে একেবারেই কম বিদায় নিতে হচ্ছে দীপ্ত কৃষিকে অনেকটা সময় দিলেন কথা বললেন ভালো থাকবেন আপনি এ পর্যায়ে দেখবেন আমাদের পাক্ষিক আয়োজন এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি জিজ্ঞাসা কৃষক ভাই ও বোনেরা আপনাদের ভালোবাসা আর ভালো লাগার অনুষ্ঠান দীপ্ত কৃষি থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি দীপ্ত কৃষির বিশেষ আঙ্গিক কৃষি জিজ্ঞাসা প্রতি পনেরো দিন অন্তর অন্তর আপনাদের জিজ্ঞাসার উত্তর নিয়ে অনুষ্ঠানে থাকবেন বিষয় সংশ্লিষ্ট একজন বিশেষজ্ঞ আর তারই সূত্র ধরে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যান তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড আফম জামাল উদ্দিন টাঙ্গাইল থেকে নূরজাহান জানতে চেয়েছেন তার আদা ক্ষেতের আদা গাছগুলোর আগা থেকে পচন ধরেছে এখন এর প্রতিকার কিভাবে করবেন এবং ঠাকুরগাঁও থেকে তারিখ জানতে চেয়েছেন তার চল্লিশ দিন বয়সে লাউ গাছের পাতা নেতিয়ে পড়ছে তিনি কিভাবে এর প্রতিকার করবেন আসলে বাংলাদেশে আদা চাষের জন্য যে সম্ভাবনাটা আছে তার প্রতিকূল অবস্থাটাই হচ্ছে যে অতি মাত্রার বৃষ্টিপাত এ বছর কিন্তু বাংলাদেশে দেখা গিয়েছে যে আমরা প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়েছে তার ফলশ্রুতিতে যদি আপনার জমিতে নিষ্কাশনে সুনিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে এই রোগটা খুব বেশি দেখা যায় তখন এই রোগটার জন্য দুটা কারণ হতে পারে প্রথমত হচ্ছে যে ফাঙ্গাস হতে পারে আবার ব্যাকটেরিয়া হতে পারে তো জলাবদ্ধতার কারণে এটা বেশি যদি পানি আটকে থাকে তাহলে হয় ফাঙ্গাস যদি হয় তাহলে যেই জায়গায় পচন হচ্ছে বা ঢলে পড়ছে বা মরে যাচ্ছে সেই জায়গাটাতে একটু চাপ দিয়ে ওটা যদি নাকের পাশে ধরেন যদি দেখেন যে না কোনো রকমের দুর্গন্ধ নেই তাহলে বুঝতে হবে ফাঙ্গাস হয়েছে এবং তখন আপনি যে কোনো রকমের বিভিন্ন কোম্পানি ব্র্যান্ডের কোম্পানিগুলোর ওষুধ আপনার আশেপাশে যেগুলো পাওয়া যায় এসিআই অনেকগুলো ইনসেকটিসাইড ফান্স ফান্সিসাইড আছে সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু যদি দেখেন যে কন্দটার গায়ে দুর্গন্ধ আছে তাহলে বুঝতে হবে ব্যাকটেরিয়া হয়েছে আর ব্যাকটেরিয়া যদি হয় তাহলে এটার কিন্তু কোনো রকমের ফান্সিসাইড বা ব্যাকটেরিয়াসাইড দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে না এর জন্য যেটা করা উচিত ছিল আমাদের প্রাথমিকভাবে আমি বলি যে যদি যদি গন্ধ থাকে তাহলে আপনারা এগুলো সমস্তগুলো তুলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে যেটা আমরা বলি যে মাটি তলে দিয়ে দিতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে আর এটা যেটা প্রশ্ন করেছেন যেটা ঠাকুরকা থেকে যে উনার লাউ গাছে চল্লিশ দিনে বয়সে লাউ গাছের পাতা ঢলে পড়ছে আপনার বাগানের যদি সবগুলো গাছ এই রকম হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে আর এখানে আর আশা করা যায় না যদি দুই একটা হয় তাহলে আপনি তুলে ফেলে এখানে বেবিস্টিন জাতীয় কোনো সয়েলটাকে ভালো করে ট্রিটমেন্ট করে বেবিস্টিন দুই গ্রাম পার লিটারে অথবা যে কোনো কপার ফান্সিসাইড দিয়ে আপনি আপনার আশেপাশে যে ফান্সিসাইডগুলো পাওয়া যায় দোকানে খোঁজ নিয়ে দেখবেন সেগুলো সেগুলো দিয়ে আপনি যদি মাটিটা আবার একটু একটু শোধন করে নিয়ে যদি আপনি লাগান তাহলে গাছগুলো হবে গাজীপুর থেকে সুলতান জানতে চেয়েছেন তার কমলা গাছে এ বছর ফলন আসেনি এখন কি করতে পারেন কি ব্যবস্থা নিলে তার গাছে ফল আসবে সুলতান ভাই আপনি কিন্তু বলেননি যে আপনার গাছের বয়স কত অথবা গত বছর ফল হয়েছিল কি না আপনি যেটা বলেছেন এ বছর ফল হয়নি মানে আমি ধরে নিচ্ছি আপনার মনে হয় যে গত বছর ফল হয়েছে এ বছর ফল হচ্ছে না এটা কারণ হচ্ছে এ বছর প্রচুর পরিমাণে লতা আপনার পাতা হয়েছে অনেক গাছের গ্রোথ ভালো হয়েছে কিন্তু ফল হচ্ছে না তা আপনার প্রথম করণীয় হবে যে এখনই এই বর্ষা থাকতে থাকতেই আপনার প্রচুর পরিমাণে গাছটাকে হেভি একটা প্রুনিং করে শেপের ভিতরে আনেন 
যেন সূর্যের আলো প্রতিটা গাছের প্রতিটা পাতার ভিতরে যেন সূর্যের আলো পড়ে তাহলে আপনার সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এবং আপনার ফল আসবে হাবিব গাইবন্ধা থেকে জানতে চেয়েছেন তার আট বিঘা জমির ধান বন্যার পানিতে তলিয়ে গিয়েছিল পানি সরে যাওয়ার পর ধান গাছগুলো পচে গেছে এখন তিনি কি করবেন এখন কি নতুন করে ধান লাগাতে পারবেন অথবা অন্য কোনো ফসলের আবাদ করতে পারবেন আপনি বলেছেন যেটা হচ্ছে যে গাছগুলো পচে গিয়েছে পচে গেলে আমি ধরে নিচ্ছি যে সবগুলোই পচে গিয়েছে এখন যেটা করতে পারেন আপনি আগাম বড়ো যে উইন্টার সিজন আসতেছে সেটার জন্য আগাম বড়ো চাষ করে কিন্তু আপনার একটা ভালো ফল নিয়ে আসতে পারেন তাছাড়া আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আপনি যদি ওই জমিটাকেই তৈরি করে নিয়ে শীতের সবজি আগাম শীতের সবজি করে সবজি যে কোনো সবজি হতে পারে সেটা টমেটো হতে পারে ক্যাবেজ কলিফ্লাওয়ার ফুলকপি বাঁধাকপি সব কিছু হতে পারে এই সেই সবজিগুলো করে কিন্তু আপনি আপনার এই ধান চাষের চেয়েও এখন শীতের সবজি যদি আগাম করে ফেলেন তাহলে বাজার মূল্য বেশি পাবেন এবং আপনার যেটা ক্ষতি হয়েছে যে পচে যাওয়ার ফলে যেটা ক্ষতি হয়েছে সেটা পুষিয়ে নিতে পারবেন সুদূর কুয়েত থেকে আতিকুর জানতে চেয়েছেন তার বাড়ি কুমিলাতে তিনি শীতকালীন সবজি চাষ করতে চান কোন কোন সবজি চাষ করলে বেশি লাভবান হতে পারবেন এবং চুয়াডাঙ্গা থেকে আবদুল্লাহ জানতে চেয়েছেন বাঁধাকপি লাগানোর উপযুক্ত সময় কখন কুমিল্লা থেকে যেটা বলেছেন আসলে কুমিল্লা চান্দিনা এই এলাকাটায় কিন্তু সবজি খুব ভালো হয় আপনি ভালো ডিসিশান নিয়েছেন সবজি চাষ করার জন্য এখন কিন্তু এই যে শীতের শুরু হয়ে যাচ্ছে শীতের আগাম আমাদের শীতের জন্য প্রিপারেশান চলছে আপনি হাই ভ্যালু যতগুলো ক্যাপসিকাম থেকে শুরু করে চেরি টমেটো থেকে চেরি টমেটো টমেটো সবগুলি কিন্তু আপনি তৈরি করতে পারেন আর যেটা হচ্ছে চুয়াডাঙ্গা থেকে যে ভাই আপনি জানতে চেয়েছেন যে বাঁধাকপি লাগানোর উপযুক্ত সময় বাঁধাকপি হচ্ছে কোল ক্রপস মানে শীতের আমাদের যেই সময়টা শীত থাকে সেই সময়টাই আমাদের এটা হয়ে থাকে এখন কিন্তু আপনি চারা তৈরি করার সময় হয়ে গিয়েছে এখন আপনাদের শীতকালে বাঁধাকপি উৎপাদন করতে হলে এখনই আপনাকে চারা উৎপ উৎপাদন করতে হবে মনে রাখতে হবে চারা উৎপাদন বাঁধাকপি চারা উৎপাদন করতে গেলে আপনাকে কিন্তু সিড বেডটা খুব সুন্দরভাবে প্রিপারেশান করে বাঁধাকপির যেন চারাগুলো খুব হেলদি হয় সেই ব্যবস্থা নিয়েই কিন্তু আপনাকে বাঁধাকপি চাষের দিকে যেতে হবে ফেনী থেকে মজিবুর রহমান জানতে চেয়েছেন আমি এক মাস আগে টমেটোর চারা লাগিয়েছি কিন্তু আমার টমেটো গাছের পাতা পচে যাচ্ছে কি করলে এর প্রতিকার পাব এবং সে সাথে টমেটোর চারার বৃদ্ধি হচ্ছে না কি সার প্রয়োগ করলে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে আপনি যদি জমি তৈরি করার সময় চারা উৎপাদন করার জন্য সিড বেড যেটা তৈরি করেন সেটার ভিতরে যদি প্রচুর পরিমাণে ভালো করে যদি শোধন করে নিতেন বেবিস্টিন বা এই জাতীয় কোনো গ্রুপস দিয়ে ওষুধ দিয়ে তাহলে কিন্তু আপনার চারা পচনটা হতো না আর একটা জিনিস হচ্ছে যেটা আপনি বলেছেন যে চারা বৃদ্ধি হচ্ছে না আপনি এক লিটার পানিতে এক চিমটি এক চেয়ে বেশি দিবেন না কিন্তু এক চিমটি ছোট একটা চিমটি ইউরিয়ার সার দিয়ে ওইটা আপনি চারা ভিতরে স্প্রে করে দেন প্রতিদিন এগারোটা সকালবেলা এগারোটা বা বারোটার দিকে দুবার স্প্রে করবেন একবার একদিন স্প্রে করলেন আবার তিন দিন ইন্টারভেল দিয়ে আবার তিন দিন পরে আবার স্প্রে করবেন দেখবেন গাছগুলো দ্রুত বেড়ে উঠবে এবং সবুজ হয়ে যাবে আমার কাছে মনে হয় যে দ্রুত বৃদ্ধি করার জন্য এই টিপসটা খুব কাজে লাগবে আপনার এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি জিজ্ঞাসায় আজকে বিদায় নিচ্ছি আপনাদের মাঠ পর্যায়ের সমস্যাগুলো নিয়ে দীপ্ত কৃষি জিজ্ঞাসায় আপনাদের উত্তর নিয়ে আবারও হাজির হব ধন্যবাদ সবাইকে কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি পোর্টো সময় জুড়ে আজ আপনারা দেখলেন বাবলু ভাইয়ের লেয়ার মুরগি খামারের সার্বিক চিত্র তার জন্য মঙ্গল কামনা থাকবে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সে প্রত্যাশায় শেষ করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান